Hey, what's up, guys? Welcome to the Make Your Prada in China video series. I'm Jing, the founder of Jing Sourcing, and today I'm going to show you how sockets are made. I will bring you to two manufacturers. One is small, and another one is one of the largest in this world. Before you watch this video, if you know me, if you know my company, you probably know that we are based in Yiwu, China, and we have the world largest wholesale market in our city. Except for this wholesale market, our city is also the largest industrial cluster for manufacturing socks. So for the socks you are wearing this moment, I mean the moment you are watching this video, over 90% possibility they are made here. I will be not the only one in this video today and let me introduce my colleague Annie. She will bring you to two factories to show you how regular socks and stockings are made in factories. Hi guys, I'm Anya. Before I joined the Team Southing, I have worked in the largest socks trading company in the world. I have 8 years experience on dealing with socks. I have supported many famous brands like Nike, uh, Puma, Uniqlo, Viva 21 and so on for their socks. Today I will show you every single step of how socks are made. So let me bring you to a small factory first to see how they make the regular socks.这个袜子的第二道工序叫缝头它这个缝纫线是红色的因为它这里有一个机头线
晨，袜子来到这里，然后经过这个定型机里边，然后经过它的温度啊、呃，还有它的那个压力，像我们熨衣服一样把它定出来形状。这个就是定过型的袜子，这个是没有定型的袜子，你看是不是有不一样？这个经过温度还有压力出来了以后，比它就好多了。现在呢，我们来到了袜子的最后一道工序，叫包装。客人一般会根据自己。呃，销售的一些特点来进行包装的设计，头卡挂钩、胶针包装成这个样子，放进这个皮皮袋里边，然后就成了一个袜子，挂在货架上。这个是儿童的打底裤，你看。这个因为太长了，挂在货架上比较不方便，一般都会把它折好了，腰封上，然后把它捆好。宝宝袜子它是贴身的衣物，所以说它的要求都会高一点。这个直接包装是最简单的，装入一个皮皮袋就好了，然后挂起来也比较柔和一点。像这个就有棱角，这里就没有了。你看 ，This is an ordinary medium-sized socks factory with less than hundred workers. We have seen over 20 similar socks factories on the way when we are driving here. So if you just start socks business, there will be quite good options because their minimum order quantity is small and the price is always very competitive. But if you only want top quality, want factories that has produced for world famous brands, then the next one is more suitable. Bonus is world top three largest socks factories, and the other two are also located in our city. This kind of factories always have very strict regulations. They don't allow strangers to visit or to record videos. But the good thing is, Annie has worked with them before, so she can show us around. 浙江宝纳斯集团。那我们现在在看到的这个就是织造袜子的机器，这个机器叫罗纳蒂，是意大利进口的，是目前来说做丝袜最好的一个机器。它的好好在哪里？第一就是它的性能比较稳定，做出来的袜子纹路也比较清晰。还有一点，它就是产量也比较高，员工操作起来也比较方便。如果做平板袜子的话，一天大概可以做四百双；做皮花的袜子的话，大概也就在一天在两百八十双。丝袜它是按照地数来的，这个。袜子就是比较薄一点，大概在十五 D， 然后还有一些厚的，比如说七十 D、八十 D， 然后一百二十 D 到三百 D 这个样子，都是可以由这个丝袜机进行制造的。大家呃穿在腿上的袜子都是五颜六色的，其实实际上所有的袜子都是由白色的纱线，然后进行制造，织成一个桶，然后到下面的缝拼，然后再去定型，再去包装这个样子。车间叫缝拼车间，就是刚刚我们在制造车间，这个袜子织成了一个桶，后来到这个车间，你又经过裁剪，然后把它剪开，然后这里是裆部，裆部这里它会有一个记号线，然后你根据这个记号线剪到某个位置，它都是固定好的。剪开了以后，然后到这里，你看由这位员工操作起来，然后就把两只袜子拼到了一起呢，这就变成了一只像裤子一样的。有请一下这个车间的罗主管帮我们来介绍一下这个整个车间的操作流程。那么我们现在来讲一下第一道工具，那这就是我们那个拼缝车间。那么它主要是将织造缝做好的袜子呢，拿到这个车间自动化缝轴，然后缝好之后，我们再来看一下这边的袜子，这是我们缝好以后的袜子。然后到这边剪，人工剪，这边我们是人工工具嘛，就是剪袜子。织造缝好之后是一个单独整体的一个袜子，我们要把这个袜子拼成一条。一条袜腿的话，那么就需要把它剪开，从中间剪开，这是我们剪开以后的效果。那么我们剪好之后呢，再流转到下一道工具，就到这边来缝。那么这个是我们缝好以后了，缝好以后的袜子了。我们在这个基础上呢，又加了一个那个自动化流水线，节约了大部分的那个人工人工搬运的一个过程。The manager also showed us a new build conveying system. Which can automatically send in socks to each worker. Thus, workers don't need to come back and forth to pick up socks, and they can focus on sewing to maintain high productivity. This is the sewing machine. Let's look at it. It can automatically send in socks to each worker. This is the sewing machine. 
是全国目前是我们家单独有的。画的上上去之后，然后这是我们这个剪刀，剪刀剪掉，那么就是剪节省了一个剪袜子的流程。这里的话就是我们那个缝袜子的一个过程，上面节省掉了一个我们缝衣的员工。这样的话，我们就省掉了两个人。然后我们在这个这里，那、啊、这是我们那个横头流程了。我们现在到达的车间呢，就是这个工厂的染色车间。丝袜是先织后染，而棉袜是先染后织。那我们来看一下它这个染色是怎么操作的吧。通常来说是先把这个袜子。进行装袋，装个二十条在一个袋子里，先浸水洗一下，然后再加染色注剂，经过升温染色的一个过程，让大家来看一下啊、哦。这个就是肤色的丝袜，拿，就变成了一个染过色的袜子，大家有没有看到？我们现在去这个车间的实验室，这个实验室里边主要是研究丝袜染色的一些配方比例，那我们上去看一下。这个就是调试配方的地方，你看它上面有黄、紫、蓝，主色就是这个三个色调出来的。配方调出来了以后，然后再投入大缸里边，然后给它染出不同的颜色。你看这个里边还有还是有很多的实验器材的。这个实验箱呢是那个做一些小样，比如说小的色片，给它染色，染出小的配方出来。这个是进行试样的。这里有一个柔软剂。这里柔软剂主要是袜子加了柔软剂以后就会变得很松软、很贴肤，然后这个是抗菌的，根据袜子功能性的卖点不同，可以加一些玫瑰香精、芦荟啊，防蚊虫的，都是可以在染色车间加入这些注剂的。染色这一个阶段。主要是有两种色卡，一个是三山色卡，一个是潘东色卡。这两种色卡是国际性通用的。然后大家可以看一下，这个里边有各种不同的色系，然后这个色系上面有一个色号，可以根据你的色号染出你想要的袜子的颜色。还有一个，这个是潘东色卡，我们常用的是丝袜上潘东的色卡比较多，棉袜上三山的色卡比较多。你看这里边有很多色系，颜色很多。这个就是检测颜色的准确度的一个灯箱。通常的话，你看我们打开，一般的话会用，呃，第六五光源。这种各种不同的光源都是可以相互切换的。这个灯箱主要是用于比较确认样跟这个我们现在正在做的大货的颜色的准确度的对比。大货染完了以后，我们就需要把这些袜子拿到这个产品检测中心来检测一些相对应的丝袜的一些标准。这个第一个就是测量这个颜色的精准度，这个叫测色仪。这个是测量那个袜子的缩水率，就是放在洗衣机或者手洗的话，它的缩水比例在多少？这个是测量色牢度的，袜子经过洗了以后需要多长时间，然后颜色可以褪色。顶破强力肌，就是这个袜子放在这里，它是用两千五百牛，然后在几秒之内把它一下子把它穿破，测量它的一个密度。我们现在来的这个车间就是定型车间，刚刚的丝袜经过染色以后，然后就回到这里进行给它一个定型。我们来看一下，前面的员工是把这个袜子套上去。然后经过后面拉裆，然后把它整平，平了以后进去，经过它的温度跟压力，让丝袜变得平整。看前面这里，这是定好型的袜子，给我一只，谢谢。你看这个袜子定好型了，是不是就很平整？袜子的形状就出来了。那我们现在来的这个车间呢，就是最后一道工序——包装。在这里会完成两项事情：第一个就是把丝袜检查一下，它是不是有一些瑕疵；第二个，把它包起来。这个灯就是来检查它这里是不是有钩丝啊，或者是破洞啊一些情况。在这里，因为它这个袜子比较薄，所以灯光透过来的话，看起来就很方便，也很清晰。Thank you for watching this video. If you want to make socks in China, please let us know on jinsourcing.com and we will help you out. If you like this video, please give up the thumbs up and don't forget to subscribe to our channel. And I will see you in our next video with another product.